നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ അറേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറേസിൻ്റെ കൂടെ കൂടെയല്ല അറേസിൻ്റെ അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് അറേസ് സ്ട്രിങ്സ് വെക്ടേഴ്സ് സോ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡേഡ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് എ ഒ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് എലമെൻസ് അതായത് സീറോ ടു ഫോർ ലൊക്കേഷനിലെ എലമെൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം അഞ്ച് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് അല്ലേ എ ഒ സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എ ഒ ഫൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ഓഫ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ ഓർഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെൻസും സെയിം ടൈപ്പാണ് സെയിം ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജർ അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിയിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ആവില്ല ക്യാരക്ടർ അറിയാവുമ്പോൾ എല്ലാം ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കും അതിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ആൻ അറേ സോ സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നെയ്മ് സ്ട്രിങ് അറേ നെയ്മ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അറേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡ് എ എം ടി ബ്രാക്കറ്റ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എ ഓഫ് സൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എഴുതാം അസൈൻ ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് എസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ നമുക്ക് അറേക്ക് വേറെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ ലോവർ കേസ് ആക്കാം അപ്പർ കേസ് ആക്കാം അതുപോലെ അതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കാം ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലുള്ള സബ് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി കുറേ ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേതൊക്കെ നോക്കാം സോ ദീസ് ആർ ദി സം ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സ്ട്രിങ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രിങ് ക്ലാസ് ടു ലോവർ കേസ് അതിൽ ടി എം എല്ലും സിയും എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ ജാവയിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ വേർഡിലും ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും സോ ടു ലോവർ കേസ് അതിൽ ടി എം എല്ലും സിയും ക്യാപിറ്റൽ സോ കൺവേർട്ടിങ് സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ടു ലോവർ കേസ് സിമിലർലി ടു അപ്പർ കേസ് അപ്പർ കേസിലേക്ക് ലെങ്ത്ത് ട്രിമ്മ് ക്യാരക്ടർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സബ് സ്ട്രിങ് റീപ്ലേസ് കമ്പയർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഇട്ട് കോൺകാറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സ്ട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആണല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അത്രയും എലമെൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രോയബിൾ അറേ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ആണ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എലമെൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഇത് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ആൾവേസ് എന്താണ് at least as large as the vector size vector size സൈസ് അത്ര അത്രയ്ക്കും മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റും സോ ദേ ക്യാൻ ബി ഗ്രോ ഷ്രിങ്ക് വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് സോ വെൻ എവർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദി വെക്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ വെൻ വി ഡിലീറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഫ്രോം വെക്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ഷ്രിങ്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ സോ വെക്ടർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അതിൽ വി ക്യാപിറ്റല് ദൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈക്വ